안녕하세요 박홍입니다 오늘은 한국 사람들이 좋아하는 대만의 끼끼 레스토랑과 타이베이 사람들의 추억이 있는 상품 서점을 가볼 거예요 따라와요 끼끼 레스토랑 가다가 발견한 타이베이 101 타워입니다 와 진짜 높다 오 멋있다 멋있다 열한 시에 딱 오픈을 하더라고요. 그래서 열한 시가 딱 되자마자 문을 열고 그래서 들어가고 있습니다. 백화점 같은 곳인가 봐요. 쇼핑타운이라 되어 있더라고요. 캐피 레스토랑 도착. 완전 오픈으로 밥 먹게 생겼어요. 미리 예약하고 왔더니 여유도 밥 먹겠네요 미리 예약하면 이런 QR코드를 주십니다 음식이 나왔습니다 우선 이것도 제일 많이 드시는 부추볶음 그리고 이거는 돼지고기 고추볶음 같은 건가 봐요 소스를 비벼서 먹는 건가 본데 그리고 이거 진짜 유명한 튀김도 진짜 이거 먹으려고 키키 왔다고 해도 과언이 아닌 만큼 유명한 음식이죠 이렇게 나왔습니다 콜라랑 비어 중에 고를 수 있어서 저 콜라로 선택했어요. 어, 잘 먹겠습니다. 튀김부부. 진짜 탱글탱글합니다. 핫한. 이렇게 튀김 같기도 계란 찜 같기도. 고소하고 구수해요 어, 여기 안에는 오이도 가득 들어있어 왠지 대패 삼겹살 느낌이 완전 계란찜이에요 계란찜 어떻게 이렇게 만들 수가 있지? 진짜 최고 진짜 혁명적인 맛이에요 두부 싫어하는 사람들도 되게 잘 드실 수 있을 것 같아요 
저는 키키 12점에 왔거든요. 근데 이 쇼핑몰이 임대 만료로 11월 24일 크리스마스 이브에 문을 닫는다고 해요. 그래서 키키도 아마 그 사이 동안은 이용을 못하지 않을까 싶네요. 12월 31일 날 뉴오픈 예정이라고 합니다. 키키 레스토랑 오실 분들은 그 이후에 오셔야 될것 같아요. 저는 키키에서 밥다 먹고 나와서 여기 상품 서점으로 둘러보려고 하거든요. 여기도 엄청 인기 많은 곳으로 유명하더라고요. 그래서 상품 서점 한번 들려보고 주변에 또 소품샵, 기프트샵 이것도 한번 둘러보도록 하겠습니다. 귀여워. 이거 봐, 손 모으고 있는 거 너무 귀엽다. 아, 이게, 이게 티 같은데, 이게 또 끼우는 거 그런 건가 보다. 와, 이게 너무 귀여운 피규어들이 있어요. 와, 어떻게 이렇게 귀엽지? 아기자기한 게 너무 이쁘다. 여기 위에 어, 인사하는 고양이 아시나요, 여러분? 이거 너무 징그럽다. 왜 반을 이렇게 해놨을까요? 어머나 세상에. 역시 대만은 피규어 세상입니다. 이런 장난감들이랑 피규어들이 진짜 많아요. 아, 방구 모양의 피규어예요. 너무 귀엽다. 이건가 봐요. 와. 이런 거 너무 잘 만들잖아. 여기에 한국 제품도 들어와 있답니다. 제조국 한국. 오, 타이가 진출했어요, 대만에. 여기 대만에서 한국 제품 보니 되게 뿌듯합니다. 큰 육질 양이다. <웃음> 아주 한 팔만 열심히 운동을 했나봐요. 오. 아, 여기 동전 넣는 데인가 봐요. 오, 이런 실용성 되게 좋다. 미니어처들 다 모여라. 너무 귀여운 것 같다. 근데 이런 거 사도 쓸 데가 없을 것 같아서 사지를 못하겠어요. 귀엽긴 귀여운데. 와 한쪽에는 오르골도 있어요. 너무 이쁘다. 노래 소리도 너무 이뻐요. 어 올라프. 음, 타이베이 타워도 있고. 카드도 짱구 샀었는데 여기서 보니 반갑다. 어, 귀여워. 대만은 책 글자가 다 세로로 돼 있어요. 원래 한문은 이렇게 쓰는 거예요. 우리나라랑 좀 달라서 좀 색다르다. 진짜 식물인가? 어, 귀여운 알파카드 선글라스 뭐냐고 너무 귀엽다 아주 힙쟁이 분위기 맞냐? 작은 알파카부터 큰 알파카도 있어요 너도 아주 힙쟁이구만 이번 영상도 재밌게 봐주셨길 바라며 좋아요와 구독, 댓글도 많이 써주세요 그럼 다음 영상에서 만나요. 응.